ஆண்டவரும் ரட்சிகரமான இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல உங்கள் யாவரையும் இந்த ஒன்றாம் தேதியில சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த இரவிலும் நிச்சயமாய் இடைபடுவார் பேசுவார் நம்ம ஊழியம் செய்வார் கண்களை மூடி நம்ம சோமணுவோம் பரலோகத்தின் தேவனே நம்ம துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நேற்று மீண்டும் என்று மாறாத தேவனே அண்டவரே சர்வ வல்லமையுள்ள ராஜாவை நம்ம துதிக்கிறோம் அண்டவரே ஸ்தோத்திரம் இந்த புதிய மாதத்தை எங்களுக்கு நீ தந்திரே நன்றி செலுத்துகிறோம் அண்டவரே ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே நீ எங்களுக்கு முன்னதாய் கடந்து செல்கிறீர் அண்டவரே உங்களுடைய மகிமை இந்த மாதத்திலே அண்டவரே வெளியரங்கம் ஆகிறதப்பா மாம்ச தேகமுள்ள யாவருடைய கண்களும் ஏகமாய் காணும்படி நீர் பெரிய காரியங்களை உமது மகின் மேம் நிமித்தம் செய்வீராகப்பா அண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ராஜாவை ஹால் லூவியா அப்பா எங்களை உடைய கரங்களிலே தருகிறோம் தகப்பனே அண்டவரே இந்த நாளிலும் நாங்கள் பாடுகிற துதி பாடல்களை நீர் பிரியமா ஏற்றுக்கொள்வீராக ஆராதனையை ஏற்றுக்கொள்வீராக என்று சுபிக்கிறோம் அண்டவரே ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே எங்களோடு பேசும்படி உடைய வசனத்தை அனுப்பியருவீராக என்று சுபிக்கிறோம் தகப்பனே இடி முழக்கம் உண்டாகும் மறைவிடத்தில் இருந்து நீர் எங்களுக்கு உத்தரவு அருளுகிற தேவனா இருக்கிறீரப்பா அண்டவரே வல்லமை பொருந்தின உத்தரவுகளை அருளுவீராக அண்டவரே உடைய ஜனங்களுடைய ஜபங்கள் கேட்கப்படுவதாக அண்டவரை அற்புதங்கள் நடப்பதாக என்று சுபிக்கிறோம் தகப்பனே உடைய நாமத்தை உயர்த்துகிற எல்லா இடத்திலும் நீர் கடந்து வருகிறீர் உண்மை ஆராதிக்கிறோம் உண்மை மயிமைப்படுத்துகிறோம் நீர் தொடர்ந்து எங்கள் வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்வீராக இயேசுவின் நாமத்தில் சுபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் ஜீவன் உள்ள நல்ல தகப்பனே ஆமே 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 பரலோக தேவனே உமை ஆராதனை செய்கிறோம் என்ற பாடலை பாடி கத்துடன் அமத்தனை மேம்படுத்தலாம் பரலோக தேவனே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம் பரலோக ராஜனே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம் பரலோக தேவனே ஆராதனை செய்கிறோம் பரலோக ராஜனே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம் உமது அன்பின் கரங்களை நான் கண்டிரேன் உமது அன்பின் கரங்களை நான்
அன்புக்கூறுவே 
ஒவ்வொரு நேரத்திலும் நாங்கள் உமை உணரும்படி செய்கிறீரே
உம்முடைய கரத்தை நாங்கள் பிடித்துக் கொள்ளுகிறோம் அப்பா நீரங்களை பற்றி கொள்வீராக செய்வதறியாமல் திகைத்த நேரங்களிலும் உடைய கரத்தை நீட்டினீரே பாதை காண்பித்தீரே பாதுகாத்தீரே ஆண்டவரே ஓரி நல்லவர் கற்றுடி கரத்தில் அமை ஒப்பு கொடுப்போமா அண்டவரே பரிசுத்தா வியானவரே நீர் எனிலே வியாபிக்கும் படிக்கு என் வாழ்க்கையிலே அற்புதங்களை செய்யும் படிக்கு எனிலே நீர் அசை வாடும் படிக்கு உடைய கரங்களில் என்ன தருகிறேனப்பா நான் பலர் செய்யப்பட்டிருப்பது உண்மைதான் நான் சோர்ந்து போயிருப்பது உண்மைதான் ஆனாலும் ஒரே ஒரு தொடுதல் ஒரே ஒரு தொடுதல் என்னை முற்றிலுமாய் மாற்றக்கூடியதாயிருக்கிறது அப்பா மறுரூப மலையில் சீஷர்கள் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவத்தை போல நிறைவேலை கட்டிடத்தில் கேட்போம் ஆண்டு வரேன் மேகத்தாலங்களை மூடிக்கொள்வீராக கிறிஸ்துவை மாத்திரம் நாங்கள் கண்டு கொள்ளும் படிக்கு உம்மிடத்தில் இருந்து ஒரு தொடுதல் எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது ஒருவேளை எக்ஸைட்டட் அறந்திருக்கலாம் ஏன்னா அவருடைய முற்பிதாக்கள் சொன்ன மோசை இப்பொழுது பார்க்கிறார்கள் இஸ்ரவேலிலே பெரிய தீர்க்க தரிசியான எலியாவை பார்க்கிறார்கள் ஆனால் பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் அந்த சத்தம் மோசையை கடந்து எலியாவை கடந்து கிறிஸ்துவை மாத்திரம் உயர்த்தினது கிறிஸ்துவை மாத்திரம் உயர்த்தினது இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவரிலே நான் பிரியமாயிருக்கிறேன் நம்ம வாழ்க்கையில மற்ற காரியங்களை எவ்வளவு எக்ஸைட்டட் இருந்தாலும் அதெல்லாம் பின்னுக்கு தள்ளும் ஒரு சத்தம் பரலோகத்தின் சத்தம் கிறிஸ்துவை பிரதானப்படுத்தும் சத்தம் பரலோகத்தின் சத்தம் இந்த இரவில் நம்ம கேட்கிறோம் ஆண்டவரே அந்த சத்தம் எனக்கு தெளிவாய் கேட்கட்டும் அப்பா கிறிஸ்து இயேசுவை எல்லாவற்றுக்கு மேலாய் உயர்த்துகிற சத்தம் கிறிஸ்து இயேசுவை பிரதானப்படுத்தும் சத்தம் என்னுடைய எண்ணங்கள் சிதறாமல் நோக்கங்கள் சிதறாமல் கிறிஸ்துவ மாத்திரம் நான் நோக்கி பார்க்கிற ஒரு சத்தம் Yes, my Lord, the voice you, Lord Jesus, that helped me to focus on Christ. Christ was the one who 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 was the one. பரலோக சத்தம் எனக்காய் இரவிலே உண்மை பிரதானப்படுத்தும் சத்தம் தேவ பிள்ளையே 
விசுவாசத்திலே உன்னை உறுதிப்படுத்துவது குமாராகி கிறிஸ்துவை குறித்த வழிபாடுகள் மாத்திரமே விசுவாச வாழ்க்கையிலே உன்னை வெற்றி பெற செய்வது கிறிஸ்துவை குறித்த வெளிப்பாடுகள் மாத்திரமே பரலோகத்திலிருந்து அந்த சத்தம் திரும்பமாய் துணிக்கட்டும் இவர் என்னுடைய fascinating elijah may look but christ is superior than elijah he is superior than moses amen apostle eliya vai paarkilum mose vai paarkilum adi unnadanaga yesu irukkarare varlogathil irundha andha satham kumaranaye adayala padichinadhu அந்த பரலோக சத்தத்தில் எலியாவை பற்றி ஒரு வார்த்தையும் இல்லை மோசை பற்றி ஒரு வார்த்தையும் இல்லை கிறிஸ்துவை தவிர வேறு ஒருவரையும் பற்றி பேசாத அந்த சத்தம் இந்த இறைவிலே நமக்கு துணிக்கும் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை கிறிஸ்துவை அடையாளப்படுத்த ஒரு வாழ்க்கையாய் அமையுமே அமேன் பவுல் சொல்லுகிறார் சிலுவையில் அறியப்பட்ட அவரே அன்றி வேறு ஒருவரையும் உங்களுக்குள்ளே அறியாதற்கு தீர்மானித்திருந்தோம் எங்களுடைய பிரசங்கம் எல்லாம் இயேசுமை பற்றியே நன்றி தகப்பனே இந்த நாளிலே ஆவியானோட நல்ல கேட்போம் அண்டு பெற உமை தவிர வேறு ஒன்றையும் நாங்கள் பிரதானப்படுத்த வேண்டாம் உமை தவிர வேறு ஒன்றும் எங்களுடைய நோக்கமா இருக்க வேண்டாம் அன்பரே அற்புதங்களை பார்க்கலும் நிறைய அருமையானவர் நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கிற வெற்றிகள் விடுதலைகளை பார்க்கலும் நீரே அருமையான யோசித்து பாருங்கள் பேசாத தெய்வங்கள் மனுஷனுடைய கைவேலை ஆயிருக்கிற பேசாத தெய்வங்களை வணங்குகிறவர்கள் கொண்டாடுகிறார்களே நாமோ பேசுகிற தேவனை உணர்வுள்ள நம்மை உணர்வுள்ளவர்கள் ஆக்குகிற தேவனை ஆராதிக்கிறோமே நம் எவ்வளவு அதிகமாய் அவரை ஆர்ப்பரித்து கொண்டாட வேண்டும் எவ்வளவு அதிகமாய் அவரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் இந்த கேள்வியானது உங்கள் இருதயத்தில் நித்தமும் எலும்பிக் கொண்டே இருப்பதாக Am I worshipping my God enough? 
நான் என் தேவனை சரிவர மகிமைப்படுத்துகிறனா சரிவர அவரை துதிக்கிறனா அதுக்கு ஒரு அளவுகள் இருக்கிறதா ஒருவேளை இருக்கலாம் என் வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு மாறி இருக்கிறது அவைகளை பண்ணுகிறவர்களும் அவைகளை நம்புகிறவர்களும் அவைகளைப் போலவே இருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் எதை ஆராதிக்கிறீர்களோ எது உங்களுடைய பேஷனா இருக்குமோ அதுவாவே நீங்க மாறிவிடுவீர்கள் நீங்கள் நித்தமும் தேடுவது அவரை என்றால் உங்கள் வாழ்க்கை நிச்சயமாய் மாற்றப்படும் உழைக்கப்பட்ட நேரங்களில் துணையாக நின்றி எனக்கு நல்லவர் எனக்கு நல்லவர் ரொம்ப நல்லவராய் இருப்பவரே எனக்கு நல்லவரா எனக்கு நல்லவர் ரொம்ப நல்லவராய் இருப்பவரே எப்படி நான் நன்றி உமக்கு சொல்லுவேன் செய்த நன்மைகள் ஏராளமே எப்படி நான் நன்றி உமக்கு சொல்லுவேன் செய்த நன்மைகள் ஏராளமே ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு பாதத்தை ஓயாமல் புத்தம் செய்கிறேன் ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு பாதத்தை ஓயாமல் புத்தம் செய்கிறேன் துடைக்கப்பட்ட நேரங்களும் துணையாக நின்றி எனக்கு நல்லவரா ஓ எனக்கு நல்லவர் ரொம்ப நல்லவரா எனக்கு நல்லவரா எனக்கு ரொம்ப நல்லவராய் இருப்பவரே நன்றி ஆவியான முறை நன்றி ஆவியான முறை இந்த மாதத்தின் முதல் நாளிலும் உடைய சமூகத்தில் கூடி வரும்படி என் பாராட்டின தயவுக்காக கிருபைக்காக இரக்கத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே அன்றவரே நீர் போதுமானவராய் போதுமானவரிலும் அதிகமானவராய் உம்மை வெளிப்படுத்துவீராக தகப்பனே உங்களுடைய பரிசுத்த கரங்களில் எங்களை தருகிறோம் அப்பா அன்றவரே நீர் மாத்திரம் உயர்ந்திருப்பீராக பிரத்யட்சமான தரிசனங்களை இந்த மாதத்திலே நாங்கள் காணும்படி கருவை செய்யும் அன்றவரே உங்களுடைய அதிசயங்களால் அற்புத செய்கைகளால் எங்களை கழிகூற பண்ணுவீராக எங்களை தாழ்த்தி முடிய கரங்களை தருகிறோம் நீர் மாத்திரம் உயர்ந்திருப்பீராக ஏசுவி நாமத்தில் சுபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் ஜீவன் உள்ள நல்ல தகப்பனே ஆமே ஆமே கர்த்த நல்லவர் இந்த அருமையான மாதத்தின் முதல் நாளிலும் தேவனுடைய பிரசனத்தில் கூடியிருக்கிற உங்கள் யாவரை நான் வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிறேன் கத்தர் நம்முடைய இந்த நாளிலும் பேசுவார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த புதிய வருடத்துல ஒரு மாதம் முழுவதிலும் நம்மை பாதுகாத்து நம்மை பலப்படுத்தி வழிநடத்தி இருக்கிறார் இந்த புதிய மாதத்திலும் கத்தர் நம்முடைய 
நிச்சயமாய் பேசுவார் ஆஹ் இரண்டு வேத பகுதியில் வாசிக்க போகிறோம் இன்னைக்கு கர்த்த நமக்கு வாக்கு தத்தமாய் அருளின ஒரு வசனத்தை முதலாவது வாசித்து விட்டு அதை தொடர்ந்து இன்னும் ஒரே ஒரு வேத பகுதி புதிய ஏற்பாட்டில் இருந்தும் வாசித்து நாம் இந்த மாதத்திற்குரிய இந்த வாக்கு தத்த செய்தியை அந்த செய்தியின் மூலமாய் கத்த நமக்கு ஊழியம் செய்யும்படி நம்மை விட்டுக் கொடுக்க போகிறோம் ஏசையா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் அதிலே இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை முதலாவது வாசிப்போம் ஏசையா இருபத்தி எட்டு அதிலே இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் இதுவும் சேனைகளின் கத்தராலே உண்டாகிறது அவர் ஆலோசனையில் ஆச்சரியமானவர் செயலில் மகத்துவமானவர் அமை இதுவும் சேனைகளின் கத்தராலே உண்டாகிறது அவர் ஆலோசனையில் ஆச்சரியமானவர் செயலில் மகத்துவமானவர் ஆங்கிலத்துல அது எப்படி எழுதியிருக்கு ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிக்கிறேன் திஸ் ஆல்சோ கம்ஸ் ஃப்ரம் த லார்ட் ஆஃப் ஹோஸ் He is wonderful in counsel and excellent in wisdom. Right. This is the first thing that we have to say about this. This is the first thing that we have to say about this. This is the first thing that we have to say about this. Romer 11th century, the first thing that we have to say about this. We have to say about this. தேவனுடைய ஐஸ்வர்யம் ஞானம் அறிவு என்பவைகளின் ஆழம் எவ்வளவாயிருக்கிறது அவருடைய நியாய தீர்ப்புகள் அளவிடப்படாதவைகள் அவருடைய வழிகள் ஆராயப்படாதவைகள் கத்தருடைய சிந்தையை அறிந்தவன் யார் அவருக்கு ஆலோசனைக்காரனா இருந்தவன் யார் தனக்கு பதில் கிடைக்கும்படிக்கு முந்தி அவருக்கு ஒன்றை கொடுத்தவன் யார் சகலமும் அவராலும் அவர் மூலமாகலமும் அவராலும் அவர் மூலமாயும் அவருக்காகவும் இருக்கிறது அவருக்கே எந்தெந்தைக்கும் மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் முதல்ல வாசித்த பழைய பாட்டுல இருக்கிற வேத பகுதி அதுவும் தேவனுடைய ஞானத்தை பற்றி அவருடைய ஆலோசனை எவ்வளவு ஆச்சரியமானது அவருடைய செயல்கள் எவ்வளவு மகத்துவமானது என்று சொல்லி அந்த வார்த்தை பேசுகிறது ரோமர் பதினோரு அதிகாரத்திலே பவுல போசலன் கர்த்தருடைய அந்த அனந்த ஞானத்தை குறித்து அவன் அப்படியே அதை எழுதி கொண்டு வரும் பொழுது தேவன் எப்படி தம்முடைய நீதியை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் எப்படி மனு குலத்தை மனு குலத்தை பாவம் அடைத்து போட்ட போது எல்லா மனுக்குலமும் மனுஷன் பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றவனாகி என்று எழுதிக்கு எல்லா மனிதரும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே தேவன் தம்முடைய நீதியை எப்படியாய் வெளிப்படுத்தினார் அவருடைய இரக்கத்தை குறித்து அவருடைய தயவை குறித்து அவர் எப்படி தெரிந்து கொள்ளுகிறார் எல்லாம் வரிசையா பேசி கொண்டு வரும் பொழுது அவன் சொல்றான் ஆ தேவனுடைய ஐஸ்வர்யம் ஞானம் அறிவு என்பவைகளின் ஆழம் எவ்வளவா இருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் அல்லது என்னுடைய இருதயத்திலே இப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இந்த மாதத்திலே தேவன் தம்முடைய ஞானத்தை கொண்டு தம்முடைய அனந்த ஞானத்தை கொண்டு நமக்கு தெரிந்திராத விதத்திலே நம்மை நடத்தி நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பெரிய ஆசிர்வாதங்கள் நன்மைகளை நிச்சயமாய் கொண்டு வருகிறார் அமீன் இந்த மந்த்க்கு என்ன நேம் வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஆஹ் அதாவது மந்த் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் டிவைன் விஸ்டம் மந்த் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் டிவைன் விஸ்டம் தேவன் தம்முடைய ஞானத்தை கொண்டு பாருங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு புலப்படாத விதத்தில் இருக்கிறார் புலப்படாத விதம் அதுதான் தேவனுடைய ஞானம் இப்போ உலக பிரகாரமா சொன்னா ரெண்டு நாடு சண்டை போடுது அப்படின்னா ஒரு நாடு கையை தூக்கிடுச்சுன்னா என்ன கை தூக்கிடுச்சுன்னா சரண்டர்னு அர்த்தம் அப்படிதானே கையை தூக்கிட்டா அப்பா காப்பாத்துங்க ஐயா சா என்ன என்ன செய்யுங்க நான் சரண்டர் பண்ணு சரண்டர் ஆயிடுறேன்னு சொல்றது ஆனா எகுத்துல இருந்து புறப்பட்டு வருகிற இசைவேல் செய்த முதல் யுத்தம் ரெவிதீம் என்கிற இடத்திலே வேதம் பதிவு செய்கிறது அந்த யுத்தம் அது அந்த யுத்தம் நடக்குது அமலேக்கி இருக்கும் இசைவேல் இருக்கும் இடையிலே யுத்தம் நடக்கிறது ஆனா அங்க என்ன எழுதியிருக்கு மோசையுடைய கரங்கள் உயர்ந்திருந்த போது 
இஸ்ரவேல் மேற்கொண்டான் பாத்தீங்களா அதாவது கையத்தினா சரண்டர் அதுதான் உலக பிரகாரமா தெரியும் ஆனா கைய ஒருத்தனா உயர்த்தினா சூப்பர் நேச்சுரல் விக்டரி அப்படின்றது பதிவாக இருக்கிறது என கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவனுடைய ஞானம் ரொம்ப வித்தியாசமானது நம்ம நினைக்கிறபடி அவர் செய்கிறவரே அல்ல புதிய ஏற்பாட்டில் இருந்து கூட நான் பிரசங்கம் போது சொல்லியிருக்கேன் வேதத்துல என்ன அழகா எப்படி இருக்கு பாருங்க கேளுங்கள் அதுக்கப்புறம் தேடுங்கள் அதுக்கப்புறம் தட்டுங்கள் அப்படிதானே இல்லையா மத்த ஏழு ஏழு வாசிக்கும் பொழுது கேளுங்கள் பொழுது கொடுக்கப்படும் அதுக்கப்புறம் தேடுங்கள் கண்டறிவீர்கள் தட்டுங்கள் உங்களுக்கு திறக்கப்படும் ஆனா ஹியூமன்லி ஸ்பீக்கிங் அதை அப்படியே மாறி வரணும் இல்லையா எடுத்தோடனே ஒரு வீட்டுக்கு போய் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க முதல் எடுத்தோடனே யூ வில் ஓன்லி நாக் யூ வில் நாக் த டோர் and then you will ask for somebody or you will seek for someone and then you will ask or talk abudane modha tattuvinga adukapra innar venu nu theduvinga avar vandu tharna avarte edavadhu kepinga illaya appo deva gnanam endru manusha gnanathirkku apparpattadhaga irukirathu adu vera mari work panudhu praise the lord அப்ப இந்த மாதத்துல அதனாலதான் ஆபரேஷன் டிவைன் விஸ்டம் டிவைன் விஸ்டம் இதுல வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமா ஒரு ஐந்து காரியங்களை நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது இந்த மாதத்தில் தேவன் ஐந்து விதத்திலே உங்கள் வாழ்க்கையில இடைபட போகிறார் அஞ்சு விதங்கள்ல தேவன் இடைபட போகிறார் அந்த அஞ்சுமே உங்களுக்கு நன்மையாக ஆசீர்வாதமாக அமைய போகிறது ரொம்ப முக்கியமா என்ன அப்படின்னா நான் வந்து இன்னைக்கு காலையிலிருந்தே என்னுடைய ஆவிலே ஒரு களி கூறுதலை உணர்கிறேன் ஐ எம் ரிஜாய்சிங் இன் மை ஸ்பிரிட் ஆவில் நிரம்பி ஜபிக்கிறவர்கள் நான் சொல்லுகிறதை ஒப்புக்கொள்வார்கள் ஒரு விதமான ஒரு களி கூறுதலை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் நான் நம்புகிறேன் இந்த மாதத்துல இந்த ஐந்து விதத்தில் தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில இடைப்படுவதின் மூலமாய் தேவன் சில ஆச்சரியமான கிரியைகளை செய்ய போகிறார் இந்த அதாவது இந்த காரியம் கர்த்தராலே வந்ததுன்னு போடுவோம் இல்லையா ஆதியாமம் இருபத்தி நாலுல இருந்து எடுத்து போடுவோம் இல்லையா இருபத்தி நாலு ஐம்பது இந்த காரியம் கர்த்தராலே வந்தது அதே மாதிரிதான் இருக்கு இதுவும் சேனைகளின் கத்தராலே உண்டாகிறது அவருடைய கிருபைக்கே நீங்கள் அதை அந்த மகிமையை சேர்ப்பீர்கள் இதுவும் அவர் செயல்தாங்க இதுவும் அவர் தான் செஞ்சாரு எங்களுக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி செஞ்சார் பாத்தீங்களா அதே மாதிரிதான் இதுவும் அவருடைய செயல் இந்த மாதத்திலே நீங்கள் அப்படித்தான் சொல்ல போகிறீர்கள் இந்த காரியமும் கர்த்தடத்துலதான் வந்தது அதனாலதான் அந்த புதிய ஏற்பாட்டில் நம்ம வாசித்தோமே ரோமர் பதினோரு அதிகாரம் அதுல கடைசியில் முப்பத்தி ஆறுல என்ன போட்டுக்கணும் சகலமும் அவராலும் அவர் மூலமாயும் அவராலும் அவர் மூலமாயும் கலாத்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது அங்கே எழுதியிருக்கு மனுஷராலும் அல்ல மனுஷர் மூலமாயும் அல்ல இந்த வருடத்துல இந்த மாதத்துல ஆண்டு என்ன சொல்றாருனா மனுஷராலும் அல்ல மனுஷர் மூலமாயும் அல்ல ஆனா சகலமும் அவராலும் அவர் மூலமாகவும் உங்க வாழ்க்கையில நடக்க போகிற நன்மையான காரியங்கள் நீங்கள் பெறப்போகிற ஆசீர்வாதங்கள் மேன்மைகள் உயர்வுகள் இது எதையுமே எந்த மனுஷனும் சொந்தம் கொண்டாட முடியாது ஒரு ஓரத்துல கூட ஒரு லிங்க் போட்டு சொல்ல முடியாது அது அந்த அது சொன்னது அந்த 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 ஒரு நாலு வருஷம் படி சொன்னேன்னு கூட சொல்ல முடியாது மனுஷரால் பெயர்க்கப்படாத கல் என்று எழுதியிருக்கிறது மனுஷரால் பெயர்க்கப்படாத கல் உருண்டு வந்து அது போலதான் இந்த மாதத்துல அவராலும் அவர் மூலமாகவும் இது அவர் தான் செஞ்சாரு 
ஏன்னா இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு அவரால் மட்டும்தான் முடியும் அவராலும் அவர் மூலமாகவும் அவருக்காகவும் அப்ப ஆண்டவர் இந்த மாதத்திலே அப்படித்தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் இடைபட போகிறார் சோ இப்ப இந்த ஐந்து காரியங்களை நம்ம ரொம்ப தெளிவா கவனமா கொஞ்ச நேரம் எடுத்து தியானிக்க போகிறோம் முதலாவது நம்பர் ஒன் ஏசையா இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் அதிலே ஐந்து மற்றும் ஆறு ஆகிய வசனங்கள் அக்காலத்திலே சேனைகளின் கத்தர் தமது ஜனத்தில் மீதியானவர்களுக்கு மகிமையான கிரீடமாகவும் மகிமையான கிரீடம் அலங்காரமான முடியுமாகவும் நான் எல்லாத்தையுமே அந்த ஆனாவிலே எழுதுறேன் ஆனாவிலே அதனால அலங்காரமான முடி நம்பர் ஒன் என்ன போட்டிருக்கேன்னா அலங்காரமான முடி அதாவது ஒரு இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அப்ப இந்த இந்த முதல் வசனத்துல அதாவது நமக்கு முதல் குறிப்புல தேவன் எவ்விதமாக இடைபட போகிறார் இந்த மாதத்திலே உங்கள் வாழ்க்கையில்னா முதலாவது ராஜரீகம் பண்ணும் தேவனாய் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறார் ஒரு கிரவுன் ஒரு மகிமையான கிரீடமா அவர் இருப்பாராம் அலங்காரமான முடியாக அவர் இருப்பார் அப்படின்னா ராஜரீகம் பண்ணும் தேவனாய் தம்மை வெளிப்படுத்த போறவங்க வாழ்க்கையில அவர் சர்வ வல்லவராய் ஒரு ஆல் பவர்ஃபுல் காடா தன்னை வெளிப்படுத்த போகிறார் அதன் விளைவு என்ன அதனால என்ன சரி அப்படி அவர் ராஜரீகம் பண்ணுகிற தேவனாய் இருந்தா என்ன அப்படின்னா அங்க என்ன போட்டிருக்குன்னா ஆறு அவசரத்தை வாசிக்கும் பொழுது நியாயத்தின் ஆவி அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவர் நிச்சயமாக நீதி செய்வார் நிச்சயமாக நீதி செய்வார் கோர்ட்டு கேஸ் அலைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு வழக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆண்டோர் சொல்றாரு நான் நீதி செய்வேன் ஏன்னா நான் ராஜரீகம் பண்ணுகிற தேவனா இருக்கும் போது என்ன நடக்குதுன்னா நியாயத்தின் ஆவி அங்கே வெளிப்படுகிறது எனவே நான் நீதி செய்வேன் தேவ ஜனங்களுக்கு நீதி செய்வேன் உன்னுடையவைகளை அநியாயமாய் யாரோ பறித்துக் கொள்ளுகிறார்களே எனக்குரியதெல்லாம் எடுத்து வைத்துக் கொண்டார்களே எனக்கு வர வேண்டிய பணங்கள் எல்லாம் நின்று போய்விட்டதே ஆண்டவர் ராஜரீகம் பண்ணும் தேவனாக எழுந்தருளுகிறபடினாலே அவர் உங்களுக்கு நீதி செய்வார் அடுத்தபடி என்ன போட்டிருக்க அந்த ஆறாம் சிறந்த வாச நல்லா இருக்கு வாசிக்கலாம் நியாயம் விசாரிக்க உட்கார்கிறவனுக்கு நியாயத்தின் ஆவியாகவும் நியாயத்தின் ஆவியாகவும் யுத்தத்தை அதன் வாசல் மட்டும் திருப்புகிறவர்களின் பராக்கிரம பராக்கிரமமாகவும் இருப்பார் இரண்டாவது என்ன அப்படின்னா அதாவது நியாயத்தின் ஆவியாக இருப்பார் பராக்கிரமமாக இருப்பார் அப்படின்னு பொழுது என்ன அப்படின்னா போராட்டங்களையும் யுத்தங்களையும் ஓய பண்ணுகிறவராய் வெளிப்படுவார் ராஜரீகம் பண்ணுகிற தேவன் ஆண்டவர் தம்மை ராஜரீகம் பண்ணுகிற தேவனாய் வெளிப்படுத்துகிறார் காரணம் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு நீதி கிடைக்கும் படிக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற தொடர்ச்சியான போராட்டங்கள் தொடர்ச்சியான யுத்தங்களை முடித்து போடும்படிக்கும் தேவன் வெளிப்படுகிறார் இவர் இந்த யுத்தத்தை என்ன பண்றார் தெரியுமா வாசல் மட்டும் திருப்பி விடுகிறார் அப்படின்னா எங்க இருந்து வந்துச்சோ அங்கே என்ன பண்ணிந்து போயிடுது உங்களுக்கு தீமை செய்ய தீமையானது எவ்விடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறதோ அவ்விடத்திற்கு அதை திருப்பி விடுகிற தேவனாக இருக்கிறார் அப்ப நீங்க இப்படி யோசிச்சுக்கோங்க இந்த மாதத்துல அவர் ராஜரீகம் பண்ணும் தேவனாய் எனக்கு வெளிப்படுகிறார் என்னோடு இடைபடுகிறார் அதனாலே எனக்கு நீதி கிடைக்கும் அதனாலே நான் சமாதானத்தில் குடியிருப்பேன் காரணம் போராட்டங்கள் ஒழிந்து போனது யுத்தங்கள் ஓய்ந்து போனது என்ன தொடருகிற எதுவா இருந்தாலும் மனு குலத்தை தொடருகிற கொரோனாவா இருந்தாலும் அதையெல்லாம் என்ன பண்றாராம் அதெல்லாம் ஒழிச்சு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் அல்ல லூயா பிரைசலான் நான் நம்புகிறேன் கர்த்தர் இந்த மாதத்தில் எதை செய்கிறார் சோ நீதி கிடைக்க பண்ணுகிறார் யுத்தங்கள் ஓய்ந்து போகும்படி செய்கிறார் ரைட் இரண்டாவது இரண்டாவது இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் அதிலே ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் அவர் யாருக்கு அறிவை போதிப்பார் அறிவை போதிப்பார் யாருக்கு உபதேசத்தை உணர்த்துவார் உபதேசத்தை உணர்த்துவார் சரி இரண்டாவது இவர் எப்படிப்பட்ட தேவனாக உங்கள் வாழ்க்கையில இடைப்படுவார் என்று சொன்னால் இவர் போதிக்கிற தேவனாய் உபதேசம் பண்ணி உணர்த்துகிறவராய் அறிவை போதிக்கிறவராய் வெளிப்படுவார் 
அதன் அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா போதித்து நடத்துகிறவர் ரெண்டு வசனங்களை வாசிக்க போறோம் ஏசையா நாப்பத்தி எட்டு பதினேழு வாசிக்கலாம் ஏசையா நாப்பத்தி எட்டு பிரயோஜனமாய் இருக்கிறதை உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியிலே உன்னை நடத்துகிற உன் தேவனாகிய கத்தர் நானே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முதலாவது தலைப்பு எப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ராஜரீகம் பண்ணும் தேவன் அவர் எப்படி இடைப்படுவாரு ராஜரீகம் பண்ணும் தேவனாக இடைப்படுவார் ரெண்டாவது என்னது அறிவை போதிக்கிறவர் உபதேசம் பண்ணுகிறவர் நான் அதுக்கு எப்படி போட்டிருக்கேன்னா போதித்து வழி நடத்தும் தேவன் பாதை காட்டும் தேவன் the one who will show you the way he will guide you எப்படி போட்டிருக்குனா பிரயோஜனமானவங்களை போதித்து நடக்க வேண்டிய வழி இங்க நடக்க வேண்டிய ஒரு வழி இருக்கிறது முப்பத்தி ரெண்டாம் சங்கீத எட்டாம் வருஷத்து வாசிங்க சங்கீத முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு நடக்க வேண்டிய வழி தெர் இஸ் பாத் தட் யூ நீட் டு டேக் இதுதான் பா இதுதான் அந்த வழி பிரசங்கி பதினொன்னு அஞ்சு வாசிங்க பிரசங்கி பதினொன்னு அஞ்சு ஆவியின் வழி இன்னதென்றும் கற்பவதியின் வயிற்றில் எலும்புகள் உருவாகும் விதம் இன்னதென்றும் நீ அறியாதிருக்கிறது போல நீ அறியாதிருக்கிறது போலவே ஆவியின் வழி இன்னதென்று நீ அறியாதிருக்கிறது போலவே தே ஆஃப் த லார்ட் தேவனுக்கு ஒரு வழி இருக்குப்பா வழியே இல்லை அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல அவருக்கு ஒரு வழி இருக்கிறது முழு மனுக்குளமும் பாவத்தின் பிடிகளிலே சிக்கி தவித்து மாண்டு கொண்டிருந்த பொழுது ஆண்டவருக்கு ஒரு ரட்சிப்பின் வழி சிலுவையின் ஊடாக ஆண்டவர் நமக்கு காண்பித்தார் அப்போ என்ன சொல்றாரு இந்த இரண்டாவது வசனத்தில் அப்படின்னா நான் உனக்கு போதிக்கிறேன் நான் உனக்கு சொல்லி தரேன் நான் சொல்லி தரதுனால நீ என்னுடைய பாதைகளை கற்றுக்கொள்வாய் நான் தெரிந்து கொள்ளும் வழியை உனக்கு போதிப்பேன் எந்த பக்கத்துல நீ போனோ இந்த சூழ்நிலையில நீ என்ன செய்யணும் அந்த பாதையை நான் உனக்கு காண்பிப்பேன் இங்கேயே இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது அஹ் ஏசையா நாப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரத்திலேயே நாப்பத்தி எட்டுல இருபத்தி எட்டுலயே ஏசையா இருபத்தி எட்டுலயே ஒரு வசனம் இருக்கு இருபத்தி அஞ்சும் இருபத்தி ஆறும் வாசிக்கும் பார்க்க அவன் அதை மேலாக நிலவின பின்பு அதற்கேற்ற இடத்தில் அதற்கேற்ற இடத்தில் உளுந்தை தெளித்து உளுந்தை தெளித்து சீரகத்தை தூவி சீரகத்தை தூவி முதல் தரமான கோதுமையையும் தெரிந்து கொண்ட வார் கோதுமையையும் கம்பையும் விதைக்கிறான் அல்லவோ அடுத்த வசனம் அவனுடைய தேவன் அவனை நன்றாய் போதித்து அவனை உணர்த்துகிறார் இது என்ன அப்படின்னா அதாவது இந்த கோதுமை வார் கோதுமை அதிலே ஒரு நல்ல மகசூல் கிடைக்கும்படி நல்ல விளைச்சல் கிடைக்கும்படி அதுக்கு என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த ப்ரிப்பேர் பண்றாங்களாம் அதாவது விதைக்க போறது வந்து கோதுமை வார் கோதுமை தான் ஆனா என்ன பண்றாங்கன்னா அதுல வந்து சீரகத்தை தூவி பாத்தீங்களா உளுந்தை தெளித்து உளுந்த தெளித்து சீரகத்தை தூவி விதைச்சது உளுந்து கிடையாது விதைச்சது சீரகம் கிடையாது விதைச்சது என்னதான் கோதுமை தான் வார்கோதுமை தான் ஆனா கோதுமையும் வார்கோதுமையும் விளைய வேண்டும் என்றால் நல்ல விளைச்சல் வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்படி செய்யணும்னு ஒரு ஞானம் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு பாருங்க அதனாலதான் போட்டிருக்கு அவனுடைய தேவன் அவனை நன்றாய் போதித்து அவனை உணர்த்துகிறார் அப்போ தேவன் நம்ம இந்த மாதத்துல போதித்தார என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவர் சொல்றபடி செய்தால் பலன் மிகுதியாய் உண்டு நிறைவான நன்மை உண்டு யாக்கோபு நல்ல உதாரணம் இப்ப நான் சொல்றபடி செஞ்சா பலமுள்ள ஆடுகள் உன் வசப்படும் அப்படிதானே சும்மா நீ விட்டேன்னா பசாம இருப்ப சும்மா நீ இருந்தீன்னா ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு நீ ஆசீர்வாதமா இருப்ப ஆனா இப்ப நான் சொல்றது இப்பமே செஞ்சா ஒரே வருஷத்துல இல்லையா அந்த வருடத்தில் விதை விதைத்தான் அந்த வருடத்திலே பலனடைந்தான் இதான் அந்த கைடன்ஸ் என்ன செய்யணும் 
என்னுடைய பாதை என்னுடைய வழி என்று சொல்லி கத்தர் தம்முடைய வழியை உங்களுக்கு போதிப்பார் இந்த மாதத்துல அவருடைய விஸ்டம் தேவ ஞானம் உங்களை வழி நடத்தட்டும் நீங்க சொல்லணும் ஆண்டு வரே என் சுய ஞானத்தை சார்ந்து நான் உன்னை செய்ய வேண்டாம் ஆண்டு வரே உடைய ஞானமும் உங்களுடைய ஆலோசனையும் எனக்கு கிடைப்பதாக நான் என்ன செய்யணும் நம்மளால செய்ய முடிஞ்ச காரியமா இருந்தாலும் அவரிடத்துல கேட்டு செய்வோம் அவரிடத்துல கேட்டு செய்தால் அவர் தாம் தெரிந்து கொள்ளும் வழியை நமக்கு போதிப்பார் எனவே ஆஹ் இரண்டாவது எப்படி இடைபட போகிறார் போதித்து வழி நடத்தும் தேவனாக ஹி வில் டீச் யூ ஹிஸ் வேஸ் அண்ட் ஹி வில் கைட் யூ அப்படிதான் என்ன செய்யப்படுறார் வெளிப்பட போகிறார் மூணாவது மூன்றாவது ஏசையா இருபத்தி எட்டு பதினொன்று பரியாச உதடுகளினாலும் அந்நிய பாஷையினாலும் இந்த ஜனத்தோட பேசுவார் முதல் அலங்காரமான முடி இரண்டாவது அறிவை போதிக்கிறவர் மூன்றாவது அந்நிய பாஷையினால் பேசுகிறவர் அந்நிய பாஷையில பேசுவார அங்க என்ன போட்டுனா இதுவே இழைத்தவனை இழைப்பார பண்ணத்தக்க இழைப்பாறுதல் அதாவது இந்த இழைப்பாறுதல் அப்படின்றது வந்து ஒரு ரகசியம் பாருங்களேன் ஒரு ரகசியம் the rest that is available in christ is a secret idu purindukitta inda ilai paarudalin ragasiyathai purindukondal avar seyal padugiradai nam nichayamaga kaana mudiyum rendu vasanam irukku vaasikalamada sangeetham 46 10 matrum yathrama 14 14 neengal amarndirundhu நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஜாதிகளுக்குள்ளே உயர்ந்திருப்பேன் பூமியிலே உயர்ந்திருப்பேன் கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் என்றான் அப்போ முதலாவது நான் சொன்னேன் அதாவது ராஜரிகம் பண்ணும் தேவனாய் வெளிப்படுவார்னு சொல்லி ரெண்டாவது போதித்து வழிநடத்தும் தேவனாய் வெளிப்படுவார்னு சொன்னேன் மூணாவது என்ன அப்படின்னா யாவையும் செய்து முடிக்கும் தேவனாய் வெளிப்படுவார் நீங்க ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம் அவர் என்ன செய்வாரு செய்து முடிப்பார் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் பிரசனத்தில் இழைப்பார கற்றுக்கொள்ளுங்க ஆயிரம் நாளை பார்க்கலும் உங்களுடைய பிரகாரங்களில் செல்லும் ஒரே நாள் நல்லது அப்படின்னா அதுதான் ரெஸ்ட் ஆயிரம் நாள்னா மூணு வருஷம் மூணு வருஷம் ஓடி ஆடி அங்க அலைஞ்சு இங்க அலைஞ்சு அவங்க கிட்ட கேட்டு இவங்க கிட்ட கேட்டு செய்யறத விட ஒரு நாள் அவருடைய இழைப்பாறுதலிலே அவருடைய அந்த ரெஸ்ட்ல அமர்ந்து கொண்டு அவருடைய பிரசனத்தில் இருந்து தகப்பனே நீ எனக்காக யாவையும் செய்து முடிக்கிற தேவனா இருக்கிறே நீர் பார்த்து கொள்வீராக பாருங்க செங்கடலின் ஊடாக நடத்தி அவர்களை கூடியிருப்பாராம் செங்கடல் ஊடாக நடந்து போகிறது என்கின்ற அந்த காரியம் இருக்கிறது அது வேதம் சொல்லுகிறது அது ஒரு சுற்றுப்பாதை தான் பெலிஸ்தரின் தேசம் வழியாய் போவது சமீபம் எளிதா போயிடலாம் ஆனா யுத்தத்தை பார்த்து அவங்க என்ன செஞ்சிருவாங்க மனம் அடிவாயிடுவாங்க தீஸ் ஆர் அன்ட்ரெயின்டு பீப்புள் நானூறு வருட அடிமையாவே இருந்தா பழகியிருக்கான் அவனுக்கு என்னதான் அபிஷேகம் இருந்தாலும் என்னதான் பலம் இருந்தாலும் என்னதான் வல்லம் இருந்தாலும் அவனுக்கு போராட தெரியாது அதனால சுற்றி போனாலும் பரவாயில்ல நான் கூட்டிட்டு போறேன்னு போறாரு அப்படி அவங்க சுற்றி போகும் பொழுது பின்னாடி இருந்து எகிப்தியர்கள் வருகிறார்கள் அதனாலதான் ஆண்டு சொல்றாரு நீங்க சும்மா இருங்க இந்த யுத்தம் கர்த்தருடையது உங்க பலன் அவருக்கு தெரியும் உங்களுடைய வலிமை அவருக்கு தெரியும் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிற தேவன் உங்களை பார்த்து சொல்றார் நீங்கள் சும்மா இருங்க எவ்ரித்தை யுத்தத்தை தேவன் செய்வாரு 
சில சகோதரிகள் இடத்துல வந்து சொல்லுவாங்க பாஸ்டர் எங்க வீட்டுக்காரத்துக்கு எவ்வளவு போராடுறேன் பாஸ்டர் கேட்கவே மாட்டேங்கிறாரு இப்ப நான் அவங்களுக்கு சொல்றது என்ன அப்படின்னா நீங்க சொல்றத இன்னும் ஆயிரம் தடவை சொன்னாலும் அவர் என்ன செய்ய மாட்டாரு கேட்க மாட்டாரு ஆனா ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு சொல்றேன் கணவனும் மனைவியுமா நீங்க இருக்கிறீங்களே உங்களோட இன்னொரு பாட்டில் இருக்கிறார் தெரியுமா அவர் தான் தேவன் ஏன்னா ஒரு மேரிச்சல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இட்ஸ் அ கவர்னன்ட் ரிலேஷன்ஷிப் நாட் ஜஸ்ட் பிட்வீன் டூ பட் பிட்வீன் த்ரீ இது ஒரு உடன்படிக்கையின் உறவு இதுல ரெண்டு பேர்ல மூன்று பேர் கணவனும் மனைவியும் எடுத்தீங்கன்னா அவர்கள் ஒரே மாம்சம் ஆனால் ஆவியில யோசிங்கன்னா கணவனும் மனைவியும் கிறிஸ்துக்குள் ஒரே ஆவியா இருக்கிறார்கள் அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தன் மனைவி பத்து வருஷமா சொல்லி 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 செய்ய முடியாத காரியத்தை இதுதான் ரகசியம் அண்ட் சொல்றாரு தெர் இஸ் ரெஸ்ட் அவைலபிள் இன் மீ ஜஸ்ட் ப்ரே அண்ட் யூனோ லீவ் எவ்ரி திங் இன் மை ஹேண்ட்ஸ் எங்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்துட்டு நீ அமைதி யாரு நான் என்ன பண்றேன் மாற்றுகிறேன் சுபாவீக மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறது ஆண்டவர் தான் தண்ணி தண்ணி தான் அதுதானே எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் தண்ணி தனியா தான் இருக்கும் ஆனால் அதை திராட்சரசமாய் மாற்றக்கூடிய ஒருவர் சுபாவீக மாற்றத்தை கொண்டு வருவார் அமேன் அப்போ அதுதான் ரகசியம் அப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா அப்பா நான் எல்லாத்தையும் செய்து முடிச்சுட்டேன் அதை விசுவாசித்து உனக்கு இன்னைக்கு தேவை நாளைக்கு என்ன தேவை அடுத்த வருஷம் என்ன தேவை எல்லாமே நான் ரெடியா பண்ணிட்டேன் நீ என்ன செய்யணும் தெரியுமா என்னிடத்தில் இருக்கிற இலைப்பாறுதலுக்குள் நீ வந்துவிடு நான் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்கிறேன் பாருங்க முற்பிதாக்களே யாக்கோபு தான் வந்து கொடுத்து வச்சவேன்னு சொன்ன ஏன் அப்படின்னா அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆஹ் ஆபிரகாம் நடக்க சொல்லிட்டார் அப்பா உனக்கு சுதந்திர வீதம் வேணுமா நீ நடப்பா நீ நட 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 நீ பாக்குறது தரேன் நீ நடக்கிறது தரேன் அவன் பாருங்க பொழுதனைக்கு என்ன பண்ணிட்டு நடந்துட்டே தான் இருந்திருப்பான் இல்லையா ஈசாக்கு என்ன ஆகி போச்சுன்னா வந்து காலம் பூரா கிணறை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேலை கிணறை கண்டுபிடிக்கணும் அதை தோண்டணும் அதுல தண்ணி இருக்கான்னு பாக்கணும் இதுதான் அவன் வேலை சோ அப்ப காலத்துல தோண்டன கிணறு எல்லாம் திரும்ப திரும்ப ரொம்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு ரொம்ப பிஸியா இருக்காரு ஈசாக்கும் அப்படிதான் ஈசாக்கு யாக்கோபுக்கு வரும்போது சொல்றாரு நீ படுத்திருக்கும் பூமியை உனக்கு சுதந்திர வீதமா தரேன் அப்பா அவங்க அப்பா உங்க தாத்தாவும் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டான்ப்பா நீ என்ன பண்ணிருக்க நீ படுத்திருந்தாலே போதும் நீ படுத்திருக்கல அதே உனக்கு என்ன செய்யறேன் தாரேன் என கேட்கிறது ஏவனுடைய பிள்ளைகளே கிறிஸ்து நமக்காக யாவையும் செய்து முடித்திருக்கிறபடினாலே அதை நம்புகிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அது உங்களை ஒரு இலைப்பாதலுக்கு கொண்டு வந்து வைக்கிது அதை நீங்க புரிந்து கொண்டால் அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்வார் அப்ப முதலாவது ராஜரிகம் பண்ணும் தேவனாய் இந்த மாதத்திலே தன்னை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் இரண்டாவது போதித்து வழிநடத்தும் தேவனாய் தம்மை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் மூன்றாவது யாவையும் செய்து முடிக்கும் தேவனாய் தம்மை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் உங்களுடைய எல்லாவற்றையும் அவர் செஞ்சு முடிப்பாரு அப்படின்னு நம்புங்க நிச்சயமா செஞ்சு முடிச்சிருவார் அமேன் சரி நாலாவது நாலாவது ஏசையா இருபத்தி எட்டு அதுல பதினாறாவது வசனம் ஆதலால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறதாவது இதோ அஸ்திபாரமான ஒரு கல்லை நான் சியோனிலே வைக்கிறேன் அது பரீட்சிக்கப்பட்டது அஸ்திபாரமான ஒரு கல் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே இந்த ஆனாவிலே சொல்லிட்டு வரும் அலங்காரமான முடி அப்புறம் அறிவை போதிப்பார் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்நிய பாஷினால் பேசுவார் இப்ப என்ன சொல்றோம் அஸ்திபாரமாக ஒரு கல்லை வைக்கிறேன் சரி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில இது அப்படியே ப்ராஃபர்டிகள் அப்படி நடக்க போகுது நீங்க எவ்வளவு ரிசீவ் பண்றீங்களோ அப்படி நடக்குது சோ இதுக்கு நிறைய சொல்லலாம் அதாவது நம்ம வரிசையா தேவன் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றதுல நாலாவது பாயிண்ட் நான் என்ன எழுதி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா 
உறுதிப்படுத்தும் தேவன் அதாவது ஸ்திரப்படுத்துகிற நிலை நிறுத்துகிற தேவனாக தம்மை வெளிப்படுத்துவார் சோ உங்களை நிலைப்படுத்துகிற தேவனாக உங்க வாழ்க்கையில சில காரியங்களை உறுதிப்படுத்துகிற கன்ஃபார்ம் பண்ணுகிற தேவனாக தம்மை வெளிப்படுத்துவார் அதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஆனா அதே நேரத்துல அஸ்திபாரமாக ஒரு கல் சியோனில் வைக்கிறேன் இதெல்லாம் கிறிஸ்துவில் நிறைவேறிடுச்சு இதெல்லாமே நம்ம இன்னைக்கு பழைய பாடு எடுத்து பேசுறோம் இதெல்லாம் வந்து என்னது இந்த மூளைக்கல் வந்து இது கிறிஸ்துவ பற்றி பேசுது இதெல்லாம் வந்து ப்ராஃபர்டிக்கா சொல்லப்பட்டு கிறிஸ்துவிலே நிறைவேறிவிட்டது ஆனா இன்னைக்கு அதை தியானிக்கும் பொழுது இப்படி யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஒரு அஸ்திபார கல் அஸ்திபாரத்தை எதுக்கு போடுறீங்க ஏன் அஸ்திபாரத்தை போடுறீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ நியூ பிகினிங் அப்படித்தானே இல்லையா யார் அஸ்திபாரத்தை போட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போறது இல்லை இல்லையா சோ வென் யூ வென் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் லேயிங் அ ஃபவுண்டேஷன் you are having a building in your mind vidane ning asthibaram podum bodhe oru periya kattram enbadai ningal ungaldiya manakkangalukku munbaga nirutthukireergal appo indha maadathile kartar enna sey pograr moolaikkalaga kristu enna panna pograr appadina ungal vaalkile sila pudhiya thuvakkangalai yerpadutha pograr praise the lord amen oru pudhiya thuvakkai yerpadutha pograr ஆனா அதே இது அதே தலைக்கல்ல பற்றி மூளைக்கல்ல பற்றி செருபா பெல்ட் கேட்டீங்கன்னா அவன் என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா தடைகளை நீக்குகிற தலைக்கல் அப்படித்தானே பெரிய பருவதமே நீ எம்மாத்திரம் சிறுபாபேலுக்கு முன்பதாக சமபூமியாவை தலைக்கல்லை அவன் கொண்டு வருவான் மூளைக்கல்லை அவன் கொண்டு வருவான் கிருபை உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரிப்பார்கள் அப்போ செருபாபேல கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய இந்த பெரிய சேலஞ்ச ஒண்ணும் இல்லாம போக பண்றதுக்கு எனக்கு கிறிஸ்துவாகிய தலைக்கல் தேவை அப்படின்னா ஒரு சிலருக்கு தடைகளை நீக்கும் தலைக்கல்லாக ஒரு சிலருக்கு ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு அஸ்திபார கல்லாக இன்னும் அநேகருக்கு நிலைப்படுத்தும் தேவன் உறுதிப்படுத்தும் தேவன் ஸ்திரப்படுத்தும் தேவன் God who establishes. Praise the Lord. So, Rajarikam Pannukra Devan, Pothithu Vali Nadatthum Devan, Yavayim Saithu Mudikkum Devan, Nilai Nirutthi Urudhi Padutthi Sirap Padutthum Devan. Aindhavadu. Aindhavadu. Rumba Mukhiya Maadu. Ese 28, Adile 21. கர்த்தர் தமது கிரியையாகிய அபூர்வமான கிரியையை செய்யவும் தமது வேலையாகிய அபூர்வமான வேலையை நிறைவேற்றவும் அவர் அபூர்வமான கிரியை இதையும் ஆவிலே போட்டுக்கிறோம் அபூர்வமான கிரியை அபூர்வமான வேலை அபூர்வமான கிரியை செய்யவும் அபூர்வமான வேலை நிறைவேற்றவும் ஆங்கிலத்தில் எப்படி போட்டிருக்கு அப்படின்னா அன்எக்ஸ்பெக்டட் அதுக்கப்புறம் அன்ஃபெமிலியர் அதாவது எதிர்பாராத காரியங்களை பரிச்சயம் இல்லாத விதங்களிலே நமக்கு தெரியாத விதங்களிலே நிறைவேற்றப் போகிறார் நீங்க எதிர்பார்த்திராத காரியத்தை உங்களுக்கு முற்றிலும் தெரியாத பரிச்சயம் இல்லாத விதத்திலே தேவன் செய்ய போகிறார் இது மாதிரி ஏற்கனவே அவர் செஞ்சிருந்தா தானே தெரியும் நமக்கு அப்படி இல்லை சொல்றாரு அன்ஃபெமிலியர் வைஸ் உங்களுக்கு முற்றிலும் பரீட்சையும் இல்லாத விதத்திலே தேவன் கிரியை செய்ய போகிறார் இந்த வேர்ஸ் வந்து ஸ்டடி பண்ணும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சம்பவங்களை வைத்து இந்த வசம் ஏன்னா பின்னாடி இருக்க வாசிங்க அந்த இருபத்தி ஒன்னா வசனத்தை முழுசா வாசிங்க இந்த அபூர்வமான கிரியை அதுக்கு ரெஃபரன்ஸா இது மாதிரி சொல்றாங்களே அதுல இந்த ஃபர்ஸ்ட் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த காரியம் இருக்கு இல்லையா பெராக்சி மலை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே அந்த சம்பவம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு சாமியில் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல 
தண்ணீர் உடைந்தோடுகிறது போல இது வந்து ஒரு மலைப்பகுதியில் நடக்குது தண்ணீர் உடைந்தோடுகிறது போல சத்துருக்களை உடைந்தோட பண்ணினா ஒரு பிரேக் த்ரூ அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா அந்த நீங்க வாசிக்கும் பொழுது அதாவது சமஸ்த இசரவேலின் மேலும் தாவிது ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறான் இந்த செய்தி பெலிசருக்கு கேள்விப்பட்டு பெலிசர் அவனுக்கு விரோதமே வருகிறார்கள் இப்படி வரும் பொழுது அவன் கேட்கிறான் கத்திரத்தில் விசாரிக்கிறான் போகலாமா நான் போகலாமா அண்டவரே நான் யுத்தத்துக்கு போகலாமா அண்ணன் சொல்றாரு நீ போப்பா அவங்களை ஜெயிச்சிருவ போயாச்சு ஜெயிச்சாச்சு ஓடி போனவர்கள் தங்கள் சுரூபங்களை விட்டுட்டு போனாங்கன்னு போட்டிருக்கு தங்கள் சுரூபங்களை விட்டு விட்டு ஓடி போனார்கள் தாவிதும் அவன் மனிதர்களும் அவைகளை எல்லாம் சுட்டரித்தார்கள் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நினைக்கிறோம் ஆனா அடுத்தபடி என்ன போட்டு தெரியுமா பெலிஸ்டர் ரப்பாயும் பள்ளத்தாக்கிலே மறுபடியும் கூடினார் திரும்பமா வந்துட்டாங்களா திரும்பமா வந்துட்டாங்க அப்படி திரும்பமா வந்த பொழுது கத்தர் என்ன சொன்னார்னா நீ போ நீ போ என் வார்த்தையின்படி நீ செஞ்ச என் வார்த்தையின்படி செய்த பிறகும் சில காரியங்கள் சில தொடர்ச்சியான பிரச்சனை அண்டவரே நீங்க சொன்னபடி செஞ்சனே ஆண்டவரே ஆனால் என் பிரச்சனை தீரலையே அப்ப இந்த முறை ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த முறை நீ போ ஆனா உனக்கு முன்னே கர்த்தர் புறப்பட்டிருப்பார் உன் பிரச்சனைய நீ போய் சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது தேவன் சந்தித்திருப்பார் உன் சவால்களை நீ சந்திப்பதற்கு முன்பதாக உன் தேவன் அவைகளுக்கு எதிர்பட்டு அதை அவைகளை சந்திப்பார் அப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த பிராக்சி மலையில் இருந்து ஓடி வருகிற தண்ணீர் மிடில் ஈஸ்ட் எல்லாம் போனீங்கன்னா இன்னைக்கும் சொல்லுவாங்க வாதி அது வந்து எப்படின்னா வந்து எப்படி தண்ணி வருதுன்னே தெரியாது அந்த மாதிரி அந்த பிளேஸ் வந்து கரெக்டா அந்த சண்டை நடந்த பிளேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா வந்து வாதி வரக்கூடிய ஒரு இடம் அதனாலதான் அவன் சொல்றான் தண்ணீர்கள் உடை தோடுகிறது போல இங்க தண்ணி வந்தா திடீர்னு காட்டார் வந்தா எப்படி வருமோ அப்படியே சத்துருக்களை தேவன் ஓடப்படினார் காரணம் என்னன்னா கர்த்தர் எதிரிட்டு வந்தார் முசுக்கட்டை செடிகளின் நுனியில அந்த செடி அசைகிற சத்தம் கேட்கும் போது உனக்கு தெரிய வேண்டும் கர்த்தர் உனக்கு முன்னாடி புறப்பட்டிருப்பார் எப்படி கேட்டிருக்கும் அப்படின்னா ஒரு காற்று அப்படிதானே ஒரு காற்று எப்படி வெந்த கோச நாள்ல ஒரு காற்று வந்ததோ அது போல கர்த்தர் ஒரு காற்று போல தம்முடைய பிரசனத்தை வெளிப்படுத்தி சத்துருக்கள் உடைந்து ஓடும்படி செய்தார் போட்டு பாத்தீங்களா மொசுக்கட்டை செடிகளின் நுனிகளிலே அந்த சத்தம் அந்த இறைச்சல் சத்தம் அது கேட்கும் போது நீ கலங்காத கத்தனுக்கு முன்னே புறப்பட்டிருப்பார் அப்போ ஒரு எதிர்பார்த்திராத விதமாய் நினைச்சு பார்க்க முடியாத விதமாய் இதான் அந்த முதல் சம்பவம் ரெண்டாவது என்ன போட்டிருக்குன்னா கிபியோனின் பத்தாக்குன்னு போட்டிருக்கு அது எங்க அப்படின்னா வந்து யோசுவாவின் புத்தகம் பத்தாம் அதிகாரத்தில் இருக்கு வேல்யூ ஆஃப் கிபியன் அங்க வந்து எமோரியர் இங்க பெலிசியர் அங்க எமோரியர் அங்கதான் பாத்தீங்கன்னா வந்து யோசுவா வந்து சூரியனை தரித்து நிற்கும்படி ஜவம் பண்ற ஆண்டு வரே சூரியனை தரித்து நிற்கும்படி நான் கேட்கிறேன்பா ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் அந்த டே அந்த நாள் பனிரெண்டு மணி நேரத்துல முடிய வேண்டிய அந்த நாளை முடிந்த அளவுக்கு எக்ஸ்டென்ட் பண்ணி வேதம் சொல்லுகிறது இந்த ரெண்டு இடத்துலயும் காமனா இருக்கு என்ன தெரியுமா கர்த்தர் யுத்தம் பண்ணினார் எனவே நான் நம்புகிறேன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் எதிர்பார்த்திராத காரியங்களை பரிச்சயம் இல்லாத விதங்களிலே இதுக்கு முன்னாடி யாருமே இப்படி கேள்விப்பட்டதில்ல கேள்விப்பட்டிராத விதத்துல ஒருவனுக்கு சூரியனை நிறுத்துகிறார் இன்னும் ஒருவனுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுக்கிறார் இந்த சத்தத்தை கேட்கும் போது உனக்கு முன்னே கர்த்தர் புறப்பட்டிருப்பார் ரெண்டு இடத்திலையும் கத்துரே யுத்தம் பண்ணினார் யோசோ பத்தாம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது எழுதி இருக்கிறது அதாவது காடு பட்சித்த ஜனங்களை பார்க்கலும் அல்லது பட்டயம் பட்சித்த ஜனங்களை பார்க்கலும் கல்மலை பட்சித்த ஜனங்கள் அதிகம் கத்துற நாட்களிலே அவர்கள் மேல கற்களை வீசினார் பரலோ மேல இருந்து கல் அவங்க மேல வந்து விழுந்துச்சான் 
என கேட்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகளே அப்போ ஐந்து விதமாக தேவன் இடைப்படுகிறார் நான் நம்புகிறேன் அபூர்வமான கிரியை அபூர்வமான வேலை என்று எழுதியிருக்கிறதே அது ஏதோ அந்த காலத்திலே அவரவர் வாழ்க்கையிலே நின்று போன நடந்து முடிந்து போனது மட்டும் அல்ல உங்கள் வாழ்க்கையிலும் என் வாழ்க்கையிலும் எதிர்பார்த்திராத விதத்திலே நினைத்திராத விதத்திலே அவர் கிரியை செய்ய உண்மையில் அவராயிருக்கிறார் இந்த மாதத்தில் அப்படி செய்ய போகிறார் இந்த மாதத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் எதிர்பார்த்திராத விதத்திலே கிரியை செய்ய போகிறார் யாக்கோபு சொன்னார் யோசிப்ப பார்த்து உன்னை காண்பேன் என்று நான் நினைக்கவில்லை ஆனால் உன்னுடைய குமார்களையும் நான் காணும்படி கர்த்தர் எனக்கு அருள் செய்திருக்கிறார் ஒரு சில தாய் தகப்பன் ஒரு சில தாய்மார் சில தகப்பன்மார் நான் என்ன பார்க்கிறேன் அப்படின்னா யூ ஆர் பேர்டன் அபவுட் யுவர் சில்ட்ரன் உங்களுடைய பிள்ளைகளை பற்றி ஒரு வாரம் உங்களுக்குள்ளே இந்நாட்களில் மிகவும் அழுத்தமா இருக்கிறது இது யாரிடத்துல சொல்லணும்னு உங்களுக்கு தெரியல சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதான்னு கூட தெரியல ஆனா இந்த வாரத்தை ஆவியாவர் இன்றைக்கு உணர்த்துகிறார் அதனால நான் உங்களை பார்த்து சொல்றேன் உங்கள் பிள்ளைகளை பற்றிய எந்த பாரமா இருந்தாலும் அவர் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஒரு பாரம் இருக்கலாம் ஒருவேளை எல்லாரும் செட்டில் ஆயிட்டாங்க என்னுடைய இந்த மகன் மட்டும் செட்டில் ஆகலையே இந்த மகள் மட்டும் செட்டில் ஆகலையே இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில இடைப்பட்டு உங்களுக்கு அற்புத விதமாய் பதில் கொடுத்து அது சமீபத்திலும் இருக்கலாம் தூரத்திலும் இருக்கலாம் ஆனால் தேவன் உங்கள் அங்கலாய்ப்பை கேட்கிறார் எப்படி ஆகார் தன்னுடைய பிள்ளைக்காக அங்கலாய்த்தாள் அதுபோல அங்கலாய்ப்பை அவர் கேட்கிறார் உங்களுடைய கண்ணீரின் செவம் அவருக்கு முன்பதாய் வந்திருக்கிறது நிச்சயமாக தேவன் உங்கள் குடும்பத்திலே ஒரு அசைவை ஏற்படுத்துவார் மோசே அவனுக்குள்ள எவ்வளவு உறுதி இருந்ததுன்னா பார்வன் சொல்றான் இப்ப நீங்க போங்க உங்க பிள்ளைங்களே எடுத்துட்டு போங்க ஆனா உங்க ஆடு மாடுகள் மட்டும் இங்க இருக்கட்டும் அப்படின்றான் அப்ப மோசை சொல்றான் ஒரு குழம்பும் பின்வைக்கப்படுவதில்லை எங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த எந்த ஆசீர்வாதத்தையும் நாங்கள் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் சகலமும் எங்களுக்கே உரியது சகலமும் கர்த்தருக்கே உரியது அப்போ இன்னைக்கு பாரப்படுகிற தாய் தகப்பன் உங்களை பார்த்து நான் சொல்றேன் இந்த மாதம் முழுவதையும் நீங்க யாருக்காக பாரப்படுறீங்களோ எந்த மகனுக்காக எந்த மகளுக்காக பாரப்படுறீங்களோ அவங்களுக்காகவே ஒரு பிரேயர் மந்தா வைங்க இந்த மாதத்தில் கர்த்தர் அற்புதம் செய்வார் உடைய மகளுடைய திருமணமா இருக்கலாம் மகனுடைய வேலையா இருக்கலாம் எந்த காரியமா இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு இந்த மாதம் முழுவதும் அதை ஜபத்தில் வையுங்கள் இதுவும் கத்தருடைய செயல் என்று எழுதியிருக்கிறதே இதுவும் சேனைகளில் கத்தராலே உண்டாகிறது மனுஷராலும் அல்ல மனுஷர் மூலமாயும் அல்ல கர்த்தராலும் கர்த்தர் மூலமாயும் இந்நாட்களிலே தம்முடைய ஞானத்தால் தம்முடைய ஆலோசனைகளால் உங்கள் வாழ்க்கையில ஆச்சரியமான காரியங்களை நிச்சயமாய் செய்வார் உங்களுடைய கரத்தை அப்படியே உயர்த்தி கொள்ளுங்க வலது கரத்தை அப்படியே உயர்த்தி கொள்ளுங்க நம்ம ஜோமன போறோம் நம்ம ஜோமன பிறகு ஹோலி கம்யூனி இருக்கு சோ நம்ம ஜோமன போறோம் ரொம்ப முக்கியமா இந்த வார்த்தைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில இதுவும் சேனைகளின் கத்தராலே உண்டாகிறது அவர் ஆலோசனையில் ஆச்சரியமானவர் செயலில் மகத்துவமானவர் இஸ் ஒண்டர்ஃபுல் இன் கவுன்சில் and excellent in wisdom and over en gyanathin padi alla ummudey gyanam enak arala padattum and over unga gyanam ena nadathichina enna mundi chendra ellai na mundi chendu viduvene appa ummudey gyanam enai nadathattume ummudey aalochanigal enak kidaikattume 
ஆலோசனையில் ஆச்சரியமானவர் செயலில் மகத்துவமானவர் உமை போல செயல்பட யாராலும் முடியாது உமை போல கிரியை செய்ய யாராலும் முடியாது இந்த இரவு நேரத்திலும் இந்த மாதத்தின் முதல் நாளிலே உண்மை நாங்கள் சார்ந்து நிற்கிறோம் உண்மை பற்றி கொள்ளுகிறோம் தகப்பனே சமீபத்திலும் தூரத்திலும் இருந்து இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் இந்த வார்த்தையினாலே ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களாக அண்டவரே ராஜரீகம் பண்ணும் தேவனாக அண்டவரே நீ இடைபடுவப்பா லார்ட் பிளீஸ் ஹாவ் டொமீனியன் ஓவர் அஸ் இட் இஸ் அவர் பிரேயர் லார்ட் பிளீஸ் ஹாவ் டொமீனியன் ஓவர் அஸ் எங்களை நீங்கள் ஆண்டு கொள்ளுங்க ஆண்டுவரே உங்களுடைய ராஜரீகம் எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறதப்பா உமது ஆளுகை எங்களுக்கு தேவை அண்டுவரே நீதி செய்யா நீதி செய்யுங்க யுத்தங்களை ஓய பண்ணுங்க போராட்டங்களை முடிவுக்கு கொண்டு வாங்க தகப்பனி அண்டவரே அறிவை போதிக்கும் தேவனாய் உபதேசத்தை உணர்த்தும் தேவனாய் போதித்து வழி நடத்தும் தேவனாய் கைடஸ் சொல்லுவார் டீச்சர்ஸ் யோர் வேஸ் உங்களுடைய பாதைகளை எங்களுக்கு போதித்து எங்களுக்கு வழி நடத்துங்க பாதை காட்டுங்க ஆவின் வழி என்னதென்று எங்களுக்கு உபதேசிப்பீராக உங்களுடைய பாதைகளில் எங்களை நிலைநிறுத்துவீராகப்பா அந்நிய பாஷையினாலும் பேசுவீர் எங்களுக்காக யாவை செய்து முடிக்கும் தேவனாய் உண்மை வெளிப்படுத்துபவர்கள் எங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிற இழைப்பாறுதலை குறித்த ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துவீராக அண்டவரே நீர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கும் தேவன் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்ளும் தேவனாய் வெளிப்படுத்தும் அண்டவரே நிலை நிறுத்தி உறுதிப்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தும் தேவனாய் உமை வெளிப்படுத்தும் தடைகள் நீங்கட்டும் தகப்பனை புதிய ஆசிர்வாதங்கள் துவங்கட்டும் புதிய நன்மைகள் உண்டாகட்டும் தகப்பனை யார் யார் வாழ்க்கையில அஸ்திபாரம் போட விரும்புகிறீரோ யார் யார் வாழ்க்கையில புதிதான வேலை கட்டி எழுப்ப விரும்புகிறீரோ எந்த நன்மைகளை கட்டி எழுப்ப நீர் விரும்புகிறீரோ அந்த நன்மைகளை இந்த மாதத்தில் கட்டி எழுப்பும்படி துவங்குவீராக தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் அண்ட் ஒரே அபூர்வமான கிரியைகள் அபூர்வமான வேலைகளை நீர் செய்கிறீர் எஸ் மை லாட் அன்எக்ஸ்பெக்டர் ஒர்க்ஸ் Thank you, Holy Spirit. And over there, Pahal Parasim, in the middle of it. And over there, Parasim Malayil is in the middle of it. How can you come to the world? How can you come to the world? How can you come to the world? And over there, you are the one who is in the world. You are the one who is in the world. You are the one who is in the world. You are the one who is in the world. You are the one who is in the world. அண்டவரை சந்தித்து விடுகிறேன் நன்றி தகப்பனே அண்டவரை எங்களை நோவப்படும் முச்சடிகளை நாங்கள் சந்திப்பதற்கு முன்பதாக நீரவைகளை சந்தித்து தேவதாறு விருச்சங்களாய் மாற்றி விடுகிறேன் நன்றி தகப்பனே அண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஐயா கிபியோனின் பள்ளத்தாக்கிலே எமோரியர்களை சங்கரித்த தேவன் தேனீக்களை போல அவர்கள் வந்தாலும் அண்டவரே நீர் அவர்களை அதம் பண்ணுகிற தேவன் உடைய பிள்ளைகளுக்காக யுத்தம் செய்வீராக உடைய கரத்தின் நன்மைகளால் உடைய ஆசீர்வாதங்களால் உடைய சமாதானத்தினால் அண்டவரை நீர் அருளும் பிரதிபலன்களினால் இந்த மாதத்திலே உடைய பிள்ளைகள் வாழ்ந்திருக்கும்படி செய்யப்பா விசேஷமாக பாரத்தோடு காணப்படுகிற தாய் தகப்பனுக்காக நான் சொல்லிக்கிறேன் யாருக்காக அவர்கள் மன்றாடினாலும் எந்த பிள்ளைக்காய் மன்றாடினாலும் இந்த மாதம் முழுவதிலும் அண்டவரை உத்தமமாய் அவர்கள் தங்கள் காரியங்களை தங்கள் பிள்ளைகளை உமக்கு முன்பதாய் நிறுத்த போகிறபடி நான் இந்த மாதம் ஒரு அற்புதத்தின் வாரமாய் அற்புதத்தின் மாதமாய் மந்த் ஆஃப் மிராக்கிள் மைல் ஸ்டோனா மாரட்டும் தகப்பனே 
இருபடி செய்கிறதுக்காக நன்றி எங்களை தாழ்த்தி உடைய கரங்களை சொல்கிறோம் இந்த மாதம் முழுவதிலும் உடைய பிள்ளைகள் கையிட்டு செய்கிற ஒவ்வொரு கிரிகளையும் ஆசிர்வதியும் அன்றவரே நன்மைகள் பெருகும்படி செய்யும் சமாதானத்தை கட்டளையிடும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் போக்கிலும் மரத்திலும் பிரயாணங்களிலும் கூட இரும் எல்லாவற்றையும் வாய்க்க செய்யும் ஏசுவி நாமத்தில் ஜுபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே ஆமே ஆமே